শিক্ষার্থীরা আমরা প্রপার্টিস অফ স্টক অপশন চ্যাপ্টার সেভেন এর দুই নম্বর লেকচার এর নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আজকে আমরা এখানে টেন পয়েন্ট সেভেন নাম্বার ম্যাটটি দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হচ্ছে দ্য প্রাইস অফ এ নন ডিভিডেন্ট পেইং স্টক ইজ ডলার নাইনটিন এমন একটি স্টকের যেখান থেকে লভ্য অংশ প্রদান করা হয় না এই জন্য আমরা এটাকে বলি নন ডিভিডেন্ট পেইং স্টক এই স্টকের মূল্য হচ্ছে উনিশ ডলার অ্যাট দ্য প্রাইস অফ এ থ্রি মান্থ ইউরোপিয়ান কল অপশন অন দ্য স্টক উইথ এ স্ট্রাইক প্রাইস অফ ডলার টোয়েন্টি ইজ ডলার ওয়ান এখানে আমাদের একটু প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে তিন মাসের একটি ইউরোপিয়ান কল অপশন যার স্টক প্রাইস একটি স্টক যার স্ট্রাইক প্রাইস হচ্ছে টোয়েন্টি ডলার এবং এই কল অপশনের মূল্য হচ্ছে ওয়ান ডলার তাহলে এটা বলেছে যে থ্রি মান্থ ইউরোপিয়ান কল অপশন এই কল অপশনের প্রাইস হবে হচ্ছে ওয়ান ডলার অন দ্য স্টক উইথ এ স্ট্রাইক প্রাইস ডলার টোয়েন্টি যার চুক্তি মূল্য হচ্ছে টোয়েন্টি ডলার দ্য রিস্ক ফ্রি রেট ইজ ফোর পার্সেন্ট পার আনাম হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ এ থ্রি মান্থ ইউরোপিয়ান পোর্ট অপশন উইথ এ স্ট্রাইক প্রাইস অফ ডলার টোয়েন্টি প্রশ্ন বলেছে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ থ্রি মান্থ ইউরোপিয়ান পোর্ট অপশন এই ইউরোপিয়ান পোর্ট অপশন যার মেয়াদ তিন মাস তার মূল্য কত হবে যদি তার স্ট্রাইক প্রাইস ডলার টোয়েন্টি হয় টোয়েন্টি ডলার হয় তার মানে এটা একটি পুট অপশন এবং এই পুট অপশনের মূল্য বের করতে হবে যেটাকে আমরা পি জিরো দ্বারা প্রকাশ করি বা পি নট দ্বারা প্রকাশ করি সেই পি নটটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এখানে তাহলে আমরা দেখি কি কি দেওয়া আছে আমাদের স্টক প্রাইস যেটা আমরা এস জিরো দ্বারা প্রকাশ করি নাইনটিন ডলার স্ট্রাইক প্রাইস যেটাকে আমরা কে দ্বারা প্রকাশ করি টোয়েন্টি ডলার রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেট আর দ্বারা প্রকাশ করি ফোর আর টাইম টু ম্যাচিউরিটি আমরা যেন থ্রি মান্থকে বছরে কনভার্ট করার জন্য বারো দিয়ে ভাগ করি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ আর কল প্রাইস আমাদের দেওয়া আছে প্রশ্নের মধ্যে ওয়ান ডলার তাহলে প্রশ্ন বলেছে যে আমাদের পুট প্রাইস কত পি জিরো বের করতে হবে এখন আমরা অ্যাকর্ডিং টু পুট কল প্যারিটি পুট কল প্যারিটির যে ফর্মুলা আমরা দেখেছি সেই ফর্মুলা অনুযায়ী আমাদের আমরা জানি যে সি তোমার হচ্ছে সূত্র কি সি জিরো প্লাস কে ইন্টু ই পাওয়ার মাইনাস আর টি কল পি জিরো প্লাস এস জিরো এই ফর্মুলা দিয়ে আমাদের সকল মান আমরা যদি বসাই যেমন সি জিরো মান আমাদের হচ্ছে ওয়ান কে এর মান টোয়েন্টি ই আমাদের এখানে ই লিখতে হবে তোমরা বুঝে নিও আমি কারেকশন মুখে বলে দিচ্ছি টোয়েন্টি ইন্টু ই পাওয়ার মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ইন্টু জিরো টু ফাইভ যদি আমরা কারেকশনটা যদি করেই দিই তাহলে ভালো হয় আশা করি তাহলে আমরা কারেকশনটা করেই দিয়েছি যে এখানে টোয়েন্টি ই ইন্টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট আর এর মান হচ্ছে আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর আর টি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পি জিরো আমরা ক্যালকুলেশন করবো এই জন্য ওটা রেখে দিয়েছি প্লাস এস জিরোর মান আমাদের গিভেন থেকে যদি দেখি তাহলে নাইনটি ডলার এখন আশা করি ক্যালকুলেশন গুলো করতে পারবে সর্বশেষ আমাদের পি জিরোর মান চলে আসবে তাহলে টোয়েন্টি পয়েন্ট এইট জিরো ডলার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুট প্রাইস হচ্ছে আমার আমাদের এখানেও কারেকশন আছে তাহলে ंगलिंग তাহলে চার মাসের জন্য একটি ইউরোপিয়ান কল অপশন এটি ছিল কল অপশন আগে তো ছিল আমাদের পুট অপশন এখন কল অপশন তো কল অপশন এর যেটা হচ্ছে ডিভিডেন্ড পেইং স্টক এখানে লভ্যাংশ প্রদান করে নতুন ডিভিডেন্ড আসবে আমাদের যেটির মূল্য হচ্ছে কত ফাইভ ডলার তার মানে এটা হচ্ছে আমার কল অপশনের মূল্য সি জিরো স্টক প্রাইস হচ্ছে ডলার সিক্সটি ফোর স্ট্রাইক প্রাইস ডলার সিক্সটি অ্যান্ড ডিভিডেন্ড অব জিরো পয়েন্ট এইট জিরো তাহলে এই যে এখানে আমাদের নতুন দিয়া দেওয়া হয়েছে কি ডিভিডেন্ড এর মূল্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো ডলার ইজ এক্সপেক্টেড এটা আশা করা হচ্ছে ইন ওয়ান মান্থ এক মাস পরে তাহলে এটা টাইম হচ্ছে ওয়ান মান্থ দ্য রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেট ইজ টুয়েলভ পার্সেন্ট পার নাম ফর অল ম্যাচিউরিটিস হোয়াট অপরচুনিটিস আর দেয়ার ফোর অ্যান্ড আরবি ট্রেজার কোয়েশ্চেনটা একটু ডিফারেন্ট 
বলেছে যে অপরচুনিটি সুযোগ কি হবে আরবিট্রেজারের একজন আরবিট্রেজারের বা সুযোগ সন্ধানী যে ব্যবসায়ী তার কি কি সুযোগ হবে অর্থাৎ সে কতটুকু প্রফিট করতে পারবে অথবা তার লস কখন হতে পারে অথবা সে তার যদি লস হয়ে যায় তাহলে সেই লস কাভার করার তার কোন সুযোগ আছে কি না সেগুলো আমাদেরকে এখানে আলোচনা করতে হবে তো আমরা তাহলে কোয়েশ্চেনটা দেখি যে কি কি দেওয়া আছে আমাদের এখানে স্টকের প্রাইস এইচ জিরো আমাদের প্রশ্নে দেওয়া ছিল সিক্সটি ফোর আর কের মান হচ্ছে স্ট্রাইক প্রাইস সিক্সটি ডলার ডিভিডেন্ট দেওয়া আছে অঙ্কের মধ্যে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো ডলার রিস্ক ফ্রি রেট আর এর মান হচ্ছে বারো পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আমরা জানি জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু টাইম দেওয়া আছে দেখো প্রথম টাইম ছিল আমাদের এটা চার মাসের একটি কল অপশন সো টি কল ফোর ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 আসবে আর ডিভিডেন্টের একটা টাইম দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে ওয়ান মান্থ তাহলে সেটাকে আমরা টি ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করছি ওয়ান বাই টুয়েলভ যেহেতু ওয়ান মান্থ ওয়ান মান্থকে আমরা বারো মাস দ্বারা ভাগ করেছি তাহলে বছরে কনভার্ট হয়ে জিরো আমাদের এই জিরো আসবে ইয়ার আসবে আর কল প্রাইস প্রশ্নে দেওয়া ছিল যেটা হচ্ছে ফাইভ ডলার এই ছিল আমাদের কোয়েশ্চেন নেক্সট হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে হোয়াট অপরচুনিটিস আর দেয়ার ফর অ্যান্ড আরবিট্রেজার তাহলে আরবিট্রেজার কি কি সুযোগ আছে সেটা আমরা দেখি ইনকেজ অব আরবিট্রেজার আমরা জানি আমরা প্রথম লেকচার আলোচনা করেছিলাম ইনকেজ অব আরবিট্রেজার এই কোয়েশ্চেনটা বললে প্রশ্নের মধ্যে কথাটি থাকলে আমাদের ফর্মুলা হবে যেটা সেটা আমরা এখানে লিখব প্রথমে সেটা হচ্ছে সি জিরো গ্রেটার দেন এস জিরো মাইনাস কে ইন্টু ই মাইনাস আর টি মাইনাস ডি ইন্টু ই মাইনাস আর টি ওয়ান তাহলে যেহেতু ডিভিডেন্ট দেওয়া হচ্ছে এই জন্য শেষের অংশটুকু মাইনাস ডি ইন্টু ই মাইনাস আর টি ওয়ান আমরা লিখেছি ডিভিডেন্ট না থাকলে অংশটুকু আমরা লিখতাম না তো এখন আমরা শুধু মানগুলো ইনপুট করব সি জিরো মান ফাইভ ছিল জিরো সিক্সটি ফোর কে সিক্সটি ই তো আমরা জানি ক্যালকুলেটার অপশন এখন সবাই বারো আশা করি এটা আর মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু আর এর মান আর টি এর মান ছিল পয়েন্ট থ্রি 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 মাইনাস ডি এর মান ছিল আমাদের পয়েন্ট এইট জিরো ই আর মাইনাস আর এর মান তো বললামই পয়েন্ট ওয়ান টু আর টি ওয়ান এটা হচ্ছে ডিভিডেন্টের যে টাইম সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি 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 এখন ক্যালকুলেশন করলে আমাদের সর্বশেষ খেয়াল রাখতে হবে এখানে সি জিরো যে ফাইভ এটার অন্য কোনো ক্যালকুলেশন হবে না এটা শুধু মানগুলো বসায় রেখে যাব আমরা ডান সাইডে যে অংশটুকু আছে গ্রোটার দানের সেই অংশটুকু ক্যালকুলেশন আমাদের এখানে করতে হবে আবার বলছি সি জিরো এখানে যা আছে সেটাই রাখতে হবে ফাইভ ডলার এটার কোথাও কোনো ক্যালকুলেশন হবে না শুধু আমরা রেখে যাব আর গ্রেটার দেন যেটা আছে তার ডান সাইডের অংশটুকু আমরা ক্যালকুলেশন করব তাহলে করলে আমরা পাই ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডলার এখন দেখো যে কোয়েশ্চেন বলেছিল যে আরবিট্রেজারের কি কি সুযোগ আছে খেয়াল করতে হবে এটা আমার কি অপশন ছিল এটা আমার পুট কল অপশন ছিল তো কল অপশন কখন এক্সারসাইজ হয় কল অপশন যদি এক্সারসাইজ হয় তখনই কিন্তু লাভ বা লসের বিষয়টাও আসে আমাদের তো আমার কোয়েশ্চেনে কল অপশন কখন এক্সারসাইজ হয় তোমরা একটু যদি কমেন্ট করে জানাও তাহলে আরো ভালো হয় কারণ আমরা এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি একটু কমেন্টে তোমরা যারা ভিডিও দেখছো একটু জানিয়ে দিবে যে কল অপশন কখন এক্সারসাইজ হয় তারপর আমি বলে যাচ্ছি আমাদের দেখো এখানে চুক্তি মূল্য ছিল সিক্সটি আর এই স্টকের প্রাইস আর স্ট্রাইক প্রাইস মানে চুক্তি মূল্য ছিল সিক্সটি ডলার আমার কথা কোয়েশ্চেন হচ্ছে এখানে যে আমরা চার মাস পরের একটা ইউরোপিয়ান কল অপশনের চুক্তি করছি ক্রয় চুক্তি করছি তো এটা আমরা চুক্তি করেছি যে আমরা যার সাথে চুক্তি করছি তাকে আমরা বলেছি যে ভাই আপনি আমার ষাট ডলার দিয়ে যে কোনো একটা জিনিস ক্রয় করে দিবেন তো আমরা যখন চার মাস পরে যদি বাজারে দেখি যে বাজারে এই ষাট ডলার সেই জিনিসের দাম ষাটের বেশি হয়েছে সিক্সটি ডলারের বেশি হয়েছে ধরলাম আমি সেভেন্টি ডলার হয়েছে তাহলে কিন্তু আমি ওই লোকের কাছ থেকে কি করব ওই ষাট ডলার দিয়ে কিনবো কারণ আমি যদি তখন বাজার থেকে কিনি আমার দশ ডলার বেশি দিতে হচ্ছে তাহলে আমি কি করব যার সাথে চুক্তি করেছি তার কাছ থেকেই বলবো যে আপনার সাথে চুক্তি হয়েছে ষাট ডলারে আপনি আমাকে ষাট ডলারে কিনে দিবেন কিন্তু যদি এরকম হয় যে না আমার ষাট ডলারের কম বাজারে চলছে বাজারে পঞ্চাশ ডলার চলছে 
তাহলে আমি কি করব ও লোকের কাছে তো আমি তখন যাব না আমি তখন বাজার থেকে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে কিনে নিব কারণ ও লোকের কাছে গেলে কিন্তু সে আমাকে সিক্সটি ডলারই আমাকে তাকে পে করতে হবে কিন্তু আমি যদি মার্কেট থেকে কিনে নি তাহলে আমি পঞ্চাশ ডলারে পেয়ে যাচ্ছি সুতরাং দশ ডলার আমার তখন সেভ হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে কল অপশনের তখনই এক্সারসাইজ হয় যখন চুক্তি মূল্য থেকে বাজার মূল্য বেশি হয় আর যখনই এক্সারসাইজ হবে তখনই লাভের একটা বিষয় আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে দেখি এখন দেখো আমরা কি বলেছি যে ইফ দা প্রাইস অ্যাবাভ ডলার সিক্সটি তাহলে ডলার সিক্সটি চুক্তি মূল্য ছিল এটার থেকে যদি বেশি হয় তাহলে ট্রানজাকশনটা হবে লেনদেনটা সম্পন্ন হবে আমি ওই লোকের কাছ থেকে ক্রয় করব অ্যাবাভ ডলার সিক্সটি হলে ষাট ডলারের বেশি হলে তো যখনই আমি ওই লোকের সাথে চুক্তিটা সম্পাদন করব বা ওই লোকের কাছ থেকে আমি যখন ক্রয় করব তখন আমার কি হবে দা মিনিমাম প্রফিট ফর দ্য আরবিট্রেজার উইল বি তখন আরবিট্রেজারের প্রফিট হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স যেটা আমরাই যে নির্ণয় করেছি মাইনাস ফাইভ যেটা আমার সি জিরোর প্রাইস ছিল এই সি জিরো মানে কি আমি তার কাছ তাকে কমিশন দিয়ে এসেছি পাঁচ ডলার আমি যখনই চুক্তি করেছিলাম ষাট যে আমাকে সে ষাট ডলারে ক্রয় করে দিবে তখন আমি তাকে পাঁচ ডলার দিয়ে এসেছিলাম আমরা এটাও জানি যে যখনই চুক্তি করতে হয় তখনই কমিশনটা দিয়ে আসতে হয় তাহলে আমি পাঁচ ডলার কমিশন দিয়ে এসেছিলাম কিন্তু আমি ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে আসলে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডলার দেওয়ার কথা ছিল তাহলে কিন্তু আমার পয়েন্ট ফাইভ মানে অ্যাকচুয়ালি যদি আমি ট্রানজাকশনটা করি তাহলে দেওয়ার কথা হচ্ছে কত ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স কিন্তু আমি দিয়েছি ফাইভ তাহলে আমার কি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডলার সেভ হচ্ছে তাহলে আরবিট্রেজার যে আমি যদি আরবিট্রেজার হই তাহলে তখন আমার কি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডলার প্রফিট হচ্ছে কারণ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডলার আমি তাকে দিই না আমি তাকে দিয়েছি ফাইভ ডলার আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে যখনই আমার ষাট ডলারের কল অপশনের ক্ষেত্রে যখনই আমার চুক্তি মূল্য থেকে বেশি হবে তখনই আমার প্রফিট হবে তো এখানে আমার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স আসাতে আমার প্রফিট হচ্ছে এরপরে বলে হচ্ছে কি দা প্রাইস বিলো যদি এমন ঘটনা হতে পারে যে ষাট ডলারের কম যদি হয়ে যায় তখন আমি তো তার কাছ থেকে আর লেনদেন করব না তখন আমার লস হবে আর বিট্রেজারের কত ফাইভ ডলার কেন ফাইভ ডলার লস হবে কারণ আমি তো তাকে কমিশন দিয়ে এসেছি পাঁচ ডলার তো যেহেতু আমরা জানি যে প্রাইস যদি মানে চুক্তি মূল্য থেকে কম হয়ে যায় কল অপশনের ক্ষেত্রে তাহলে তার সাথে লেনদেন সম্পাদন হয় না সুতরাং আমি যেহেতু তার কাছে আর যাচ্ছি না কিন্তু আমি তাকে পাঁচ ডলার তো দিয়ে এসেছি তাহলে ওই পাঁচ ডলার তো আমার লস হয়ে যাবে সুতরাং আমাদের এখানে তার লস হবে কত যদি ষাট ডলারের নিচে চলে আসে আর বিট্রেজার লস হবে ফাইভ ডলার এখন আমরা যেহেতু বিজনেস করি ফাইন্যান্সিয়াল সারা সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিছু সুযোগ আছে যদি এই পাঁচ ডলার তো আমার হচ্ছে লস হয়ে যায় আর আমি যদি এটা যখন প্রিডিক্ট করতে পারি বুঝতে পারি ধরো দুই দিন হোক পাঁচ দিন হোক এক সপ্তাহ আগে যদি বুঝে ফেলি যে না আমার হয়তো এই ষাট ডলারের নিচে চলে আসতে পারে তখন আমি কি করতে পারি দ্রুত এটা শর্ট সেল করতে পারি দ্রুত শর্ট সেল করে আমি কি করতে পারি প্রফিটটা তুলে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমি যদি শর্ট সেল করে ফেলতে পারি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডলারে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতে পারি সেক্ষেত্রে আমার কি হবে প্রফিটটা আমি তুলে নেওয়ার সুযোগ আছে আমি বলছি না যে এটা তার প্রফিট হবেই বাট তার একটা প্রবাবিলিটি এখানে আছে যে সে এটা শর্ট সেল করে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডলার সে তুলে নিয়ে আসতে পারে অর্থাৎ তার প্রফিটটা সে নিয়ে আসতে পারে প্রি শিক্ষার্থীরা যেহেতু ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট তোমরা শর্ট সেল অবশ্যই বুঝো আশা করি আর যদি নাই বুঝে থাকো তাহলে কমেন্ট বক্সে জানালে আমি পরবর্তীতে কোন একটা ভিডিও তৈরি করে তোমাদেরকে শর্ট সেল নিয়ে আলোচনা করে ফেলবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তাহলে বুঝতে পেরেছো আমি শর্টলি আর তিরিশ সেকেন্ডে যদি এটা বলি যে আমাদের কল অপশনের ক্ষেত্রে চুক্তি মূল্য থেকে যদি প্রাইস মার্কেট প্রাইস যদি বেশি বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে লেনদেন এক্সারসাইজ হয় আর লেনদেন এক্সারসাইজ হলে আমার এখানে যেহেতু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডলার কল অপশনের প্রাইস দেওয়ার কথা ছিল বাট আমি দিয়েছি পাঁচ ডলার সুতরাং আরবিট্রেজারের এখানে পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডলার প্রফিট হবে আর যদি দেখি যে আমার এই স্টকের মূল্য ষাট ডলারের নিচে চলে আসে বিলো অর্থাৎ বিলো সিক্সটি ডলার তখন আমার কি হবে অবশ্যই তখন ফাইভ ডলার লস হবে বাট আমি যদি প্রিডিক্ট আগেই করে ফেলতে পারি তাহলে আমি এটা শর্ট সেল করে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডলার কি করতে পারবো গেইন করার আমার একটা সুযোগ থাকে আশা করি বুঝতে পেরেছ 
আর যদি আমি এই কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারি তাহলে পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটা ঠিক এর উল্টাটা কারণ এটা হচ্ছে কল অপশন আর পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমার পুট অপশন তখন খুব ইজি হয়ে যাবে 10.12 যদি আমরা এটা দেখি এ 10 মান্থ ইউরোপিয়ান পুট অপশন অন এ নন ডিভিডেন্ড পেইং স্টক ইজ কারেন্টলি সেলিং ফর ডলার 2.50 দা স্টক প্রাইস ইজ ডলার 47 দা স্ট্রাইক প্রাইস ইজ ডলার 50 and the risk free interest rate is 6% per annum what opportunities are there for an arbitrager tale eta hocche one month european put option jeta hocche non dividend paying stock bartoman eti sell hocche 2.50 dollar kore the stock price hocche 47 strike price dollar 50 and risk free interest rate 6% tale bolche what opportunities are for an arbitrager tale dekho কি কি দেওয়া আছে স্টক প্রাইস এ জিরো ফর্টি সেভেন কে ফিফটি ইন্টারেস্ট আর আর হচ্ছে সিক্স পার্সেন্ট টাইম ওয়ান বাই টুয়েলভ মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি আর পুট প্রাইস এই যে আমাদের এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো পুট অপশন প্রাইস টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো ডলার আমার আরবিট্রেজারের কি সুযোগ আছে সেটা আমাকে জানতে চেয়েছে আমরা যেহেতু এটা এখানে ডিভিডেন্ট নাই সো আর এটা হচ্ছে পুট অপশন তাহলে সূত্র হবে পি জিরো ইন্টু কে গ্রেটার দেন কে ই মাইনাস আর টি মাইনাস এস জিরো তো আমাদের পি জিরো টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো ঠিক আগেটার মতো এস সি জিরো যেমন আমরা ক্যালকুলেশন করি নাই এখানে পি জিরো মানে ক্যালকুলেশন করতে হবে না কে এর মান সব কিছুর মান বসালে আমাদের সর্বশেষ এসেছে কত উত্তরে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডলার এখন দেখো আমরা জানি যে পুট অপশন কখন এক্সারসাইজ হয় যখন তার চুক্তি মূল্য থেকে বাজার মূল্য যদি কম হয় তাহলে এক্সারসাইজ হয় আর এক্সারসাইজ হলেই তখন প্রফিট হয় ইফ দ্য প্রাইস বিলো ডলার ফিফটি যদি ডলার ফিফটি নিচে চলে আসে দ্য প্রফিট অব দ্য আরবিট্রেজার উইল বি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ডলার তখন প্রফিট হবে অ্যান্ড ইফ দ্য প্রাইস অ্যাব অব ডলার ফিফটি যদি বেশি হয়ে যায় তখন কি হবে আমি তো কমিশন টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো দিয়ে এসেছি তাহলে আমার ওই টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো লস হয়ে যাবে আর এই লসটা আমি কি করতে পারবো শর্ট সেলে করে প্রফিটটা গেইন করার একটা প্রবাবিলিটি বা পসিবিলিটি আমার আছে সো দ্য আরবিট্রেজার ক্যান গেট হিজ বা হার অর হার প্রফিট টু ডলার টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডলার বাই শর্ট সেল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এই এগুলো বুঝতে পেরেছো তোমাদের এই যে তিনটি কোয়েশ্চেন আমি তিনটি ম্যাথ আমি সলভ করেছি তিনটি তোমাদের হোমওয়ার্ক আশা করি তোমরা ভালোভাবে এটা দেখবে বুঝবে বুঝি যদি কোনো সমস্যা হয় জানাবে তাহলে চেষ্টা করব আসলে অনেক ব্যস্ততার মাঝেও তোমাদের ক্লাসগুলা নিচ্ছি সো হয়তো নির্দিষ্ট টাইমে দিতে পারছি না চেষ্টা করি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এগুলো শেয়ার করে অন্যদেরকে জানানোর চেষ্টা করবে যাতে সবারই উপকার হয় সাবস্ক্রাইব করবে এবং নিয়মিত লেখাপড়া করবে শেয়ার শেয়ার রেখে আজকে ক্লাসটা শেষ করছে আল্লাহ হাফেজ